Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Farmerama Crew. Heute zu einer neuen Eventvorstellung, nämlich Viva Binata. Das ist das Geburtstagsevent. Farmerama feiert acht Jahre jetzt Geburtstag. Ja, das Event startet am 24.01.2018 um, endet am 31.01.2018. Wie kommt man zum Event? Einmal über den Eventplatz, die Newsseite und die Eventuhr. Die Schwierigkeit ist mittel bis schwer und es geht ab Level 3. Ich würde sagen, wir starten gleich mal rein. Ja, es gibt insgesamt vier Eventpflanzen. Einmal nämlich den Lolly, der alle 7 Stunden 84 EP bringt. Die Ballonblüte, die alle 5 Stunden 60 EP bringt. Pinatoni, die alle 6 Stunden 192 EP bringt. Und das Papierröschen, die alle 8 Stunden 256 EP bringt. Dann haben wir noch vier verschiedene Eventkörbe, einmal den kleinen, mittleren, großen und den ganz großen. Wer genauer wissen will, was drin ist, kann wie immer kurz das Video stoppen. Dann die Piñata Box kann man im Shop kaufen für drei Topgulden, kann man öfters kaufen. Da sind dann verschiedene Sachen drin, wie zum Beispiel ist diese Pflanze. Ja, und noch andere Sachen, ich weiß ich gerade nicht auswendig. Ja, dann schauen wir uns mal das Event selber an. Da muss man dann die ähm, Viecher auf bestimmte Stufe bekommen. Wir sehen hier verschiedene Abgaben. Das ist anscheinend immer gleich. Und wenn man den davor schon getraunt traden haben will, dann kann man das für Topgulden abschließen. Und je weiter man ist, desto gehen die da oben auch diese Dinger hoch. Ja. Und dann gehen auch die Farmstar-Boxen hoch. Da habe ich jetzt keine Seite dazu gemacht. Da gibt es verschiedene Boxen. Kann man die Items vom aktuellen Event kriegen, dann kann man die fast alle Ställe im Moment bekommen, die man kriegen kann, von Tigergehege, Schneckengehege, von Bison Ranch, alles mögliche. Ja, und die muss man dann ernten. Glaube ich, die kann man einmal im Event ernten, ich weiß es gerade nicht. Das habe ich jetzt nicht so rausgefunden, aber je weiter man die Tiere abgewählt, desto weiter geht diese Leiste auch. Ja, und dann schauen wir uns mal an, was man denn abgeben muss. Das ist jetzt ein bisschen komisch erklärt. Aufgabe 1 muss man anscheinend alle Angaben 10 pro Schritt. Da geht es dann immer einen Schritt anscheinend hier da unten weiter. Ist immer, kann man immer aussuchen, was man will. Orchideen, Sonnenblumen, Pfingstdosen, Pinnatoli, Lolli, bla. Und das wechselt sich dann anscheinend immer ab, wie ich das jetzt verstanden habe. Die weiteren Abgaben wechseln sich mit dem selben Melden ab. Also man muss immer gleich viel abgeben von beiden. Und das geht dann immer so weiter. Und da bekommt man auch Nebenbelohnungen, wie zum Beispiel Rätselbäume, Rätselstelle. Schon das erste Eintippen, Tempel de Piñata, Blinde Piñata, also ist auf jeden Fall cool aufgebaut. Das geht dann bei der zweiten Stufe genauso, Ballonblüte, Papierröschen, da muss man dann Spargel, Erbse, Mais abgeben, immer abwechseln, bekommt man Superfutter, Sticker, Partitris, Rätselbäume, Santorin, Piñata werfen, das nächste Item. Dann bei der dritten Stufe ist genauso da war Zirkelkorn, Hofen, Lolli, Papierröschen und Pena Tutti. Bekommt man Party-Tickets, Rätselstelle wieder, Superfutter, Rätselbäume und nochmal ein Item. Ja, und dann die letzte Stufe, Pina Tutti, Papierröschen, Ballonblüte, das muss man Blaubeeren, Brombeeren, Pfefferminz abgeben. Scheint auf jeden Fall machbar zu sein. Ich vermute aber, es werden sehr viele von diesen Blaubeeren, Brombeeren halt von diesen normalen Pflanzen gefordert sein. Muss man halt hoffen, dass man in der Scheune sehr viel hat, weil sonst muss man auf dem Markt sehr, sehr teuer kaufen. Ja, ist auf jeden Fall gut aufgebaut. Und ja, jetzt kommen wir schon zu den Items selber, nämlich einmal Tempel der Piñata, das alle 12 Stunden 950 EP bringt, dann Piñata Post, das alle 12 Stunden 980 EP bringt oder Barma EP, dann das Piñata Werfen alle 12 Stunden 2000 EP und Barma EP bringt. Da sieht man jetzt, die müssen die bestimmte Level haben, dass man das bekommt. Kann sein, dass man die Items vielleicht sogar doppelt bekommt. Das habe ich jetzt noch nicht so rausgefunden. Dann Paniata Übeltäter. Und dann noch die blinde Piñata. Also fünf verschiedene Items gibt es. Ja, und dann kommen wir noch zur Base. Das ist sozusagen ein Haustier. Kann man schon fast dazu sagen. Ja, ist auf jeden Fall richtig geil aufgebaut. Habe ich jetzt auch vergessen, kriegt man auch nach einer bestimmten Runde, glaube ich, kurz vor der Wolkenreihe. Da habe ich jetzt auch vergessen, die hinzumachen. Ja, und die ist dann alle 72 Stunden fertig, bringt 2501 EP und eine Farmville Box. Dort kann ein Party-Ticket oder zwei Freitrichs drin sein, auf jeden Fall sehr geil. Und dann kommen wir zur heftigsten Ranke, 
nämlich alle 22, äh, 72 Stunden 1200 EP oder Barm IP und Barm IP in einer Welt. Und dann 80% mehr EP für eine Stunde, das ist schon mal heftig, aber nicht 1200 EP habe ich jetzt mal auf mein Level, ich bin ja 96, kriegt man um die 130.000 EP und im Barma 300.000, wenn man halt so ist, wie 320 ungefähr. Ist auf jeden Fall heftig. Ja, und dann noch den Event-Sticker finde ich auf jeden Fall auch richtig gelungen. Ich freue mich auf dieses Geburtstagsevent, es ist auf jeden Fall mega geil aufgebaut. Es kommt noch nebenbei eine andere Questreihe, dort kann man sich auch noch ein Item holen. Das habe ich jetzt aber nicht in dem Video reingehauen. Ja, vielleicht zeigen wir euch mal die Questreihe, wenn wir die abschließen. Können wir gemeinsam ein Video machen. Ja, und dann gibt es dazu auf jeden Fall ein Event-Fazit. Wenn wir dieses Event durch haben, ich hoffe, wir schaffen es komplett. Ja, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, wie ihr dieses Event findet. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Video.